হ্যালো এ ফ্রেন্ডস আমি অর্ণব ফ্রম অর্ণব ইলেকট্রিক ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনেকে অনেক রকম ইনভেস্টমেন্ট পোর্টালে এই ভুল কারেকশান করা নিয়ে বা আপনার নতুন নাম তোলা নিয়ে নতুন ইনক্লুশান যেগুলো বা এনরোলমেন্ট এগুলো নিয়ে অনেক অনেক রকম কোশ্চেন করছেন অলরেডি ফোন কল তো রয়েছে রাত্রে একটা দুটো সময় ফোন করেন তেমন সময় চলে আসে তো যাই হোক প্রবলেমে তো অনেকেই রয়েছে তো আজকে আমি অলরেডি একটা কিন্তু এই নতুন নাম তোলা বা এনরোলমেন্ট নিয়ে অলরেডি একটা ভিডিও আমি আপলোড অলরেডি করে ফেলেছি অলরেডি চ্যানেল আছে কি দেখতে পারেন কিন্তু অনেকে বলছেন যে আমি নিজেও প্রবলেমটা ফেস করেছি যে অনেকে এরকম মানে কমেন্ট করছেন বা ফোনে বলছেন যে আমি যখন ভুল কারেকশান করার পরে সাবমিট করার আগে যখন আমি প্রিন্টটা নেব বা আমি যে মিলিয়ে দেখব তার আগেই কিন্তু অটো সাবমিট হয়ে সেটা কিন্তু ফর্মটা চলে যাচ্ছে শুধু রেফারেন্স আইডিটা পাচ্ছি বা রেফারেন্স নাম্বারটা থাকছে ফর্মটা আর আমি কোনোভাবে ব্যাক করে আমি আর ফর্মটা পাচ্ছি না কোনোভাবে যে আমি কাস্টমারকে যে প্রিন্টটা দেবো বা কাস্টমারকে যে কোনো এভিডেন্স দেবো যে আমি আপনার ফর্মটা ফিল আপ করলাম বা কারেকশান করলাম তার জন্য এই হচ্ছে তার এভিডেন্স সেটা কিন্তু সময় পাচ্ছি না ধরার বা সেভ করার সময় পাচ্ছি না তো আজকে আমি একটা এরকমই এরকম একজনের কাছে মানে কাস্টমার এসেছেন তাদের ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ হয়ে গেছে তো অলরেডি তারা তাদের কাছ থেকে আমি জিনিসগুলো রেখে দিয়েছি আপনাদের কাছে ভিডিওটা দেবো বলে তো এখন দেখুন রাত্রে বাজে একটা আঠাশ রাত এখন বাজে একটা আঠাশ চার তারিখ তো আমি এই টাইমে কাজগুলো করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তার কারণ হচ্ছে এই টাইমটা সার্ভারটা একটু ভালো থাকে আমি সবাইকেই বলি একটু গভীর রাতের দিকে এই জিনিস কাজগুলো করতে আর নিজেও ইভেন্ট ফলো করি বলেই সবাইকে বলি আদারওয়াইজ বলি না তো চলুন আজকে বেশি কথা না বাড়ি সরাসরি ঢুকে যাই আজকে দেখুন অলরেডি লগ ইন করা আছে দেখতে পাচ্ছেন অনেকেই কোশ্চেন ছিল লগ আউট এই পুতুলের ওপর গিয়ে ডান দিকে লগ আউট অপশান আছে আগের ভিডিও তো বলেছি এখানেও বলে দিলাম তো এখন আমার নতুন নাম তুলতে হবে ফ্রেশ ইনক্লুশান অর এনরোলমেন্ট এখানে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে কী করব যেটা আমরা করে থাকি সিটিজেনশিপ ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ তাই রিসাইড ইন ইন্ডিয়া যারা ইন্ডিয়া থাকে ইন্ডিয়া আউটসাইডে থাকলে আউটসাইড ঠিক আছে তারপরে স্টেট করে দেবো ওয়েস্ট বেঙ্গল করে এখানে নেক্সট করে বেরিয়ে যাব তো আজকে একটু মন দিয়ে দেখবেন আশা করি বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তো দেখুন এখানে টোটাল কিন্তু সাতটা স্টেপ থাকে প্রবলেমটা কোথায় হয় এই সাত নম্বর স্টেপে গিয়ে প্রবলেম হয় প্রবলেমটা হয় কি অটো সাবমিট হয়ে যায় যে মানে ফর্মটা যেটা আমাদের এভিডেন্স হিসেবে পাওয়ার কথা সেটা আমরা অনেকে ধরতে পারি না বা অনেকে প্রিন্ট আউট দিয়ে ফেলতে পারি না তো সেইখানে কিন্তু প্রবলেমটা হয়ে যায় সাত নম্বর স্টেপে গিয়ে আদারওয়াইজ কিন্তু সব ঠিকঠাকই থাকে এইবার এখানে কিছু কথা আমি বলে রাখি তো আমি করতে করতে কথাগুলো বলবো যেগুলো লাল স্টার দেওয়া লাল স্টার মার্ক যেগুলো করা আছে সেগুলো আপনাকে ফিল করতে হবে অনেকে বলছেন যে আমি সব কিছু ফিল করেছি বাট লাস্টে গিয়ে সাবমিট নিচ্ছে না বা নেক্সট স্টেপে আমাকে যেতে দিচ্ছে না তার কারণ কি যখন সার্ভার প্রবলেম থাকে তখন ডান দিকে বাংলাগুলো নিতে চায় না খুব সহজে নিতে চায় না অনেক সময় নেয়ই না তা আমি এখান থেকে আমি বলতে বলতে কাজগুলো করি নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করলাম এখান থেকে হাউস নাম্বারটা আমি তার আধার কার্ড দেখে বসিয়ে নেব আধার কার্ডে রয়েছে হাউস নাম্বারটা দেখে নিলাম আমি হাউস নাম্বারটা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন বাংলার উপরে আমাদের কোনো হাত নেই বাংলা নিজেরা কনভার্ট করছে মানে নিজে লিখতে গেলেও কিন্তু সাবমিট নেবে না তো দেখুন এখন অটোমেটিক্যালি বাংলা নিয়ে নিয়েছে বাকিগুলো কিন্তু ইংলিশে রেখেছে অনেকে কোশ্চেন করেছে যে যে সংখ্যাগুলো ডিজিটগুলো আছে সেগুলো বাংলায় করতে পারছে না কেন এখন কিছু করার নেই বাংলায় করতে না পারলে কিছু করার নেই দেখুন আমি এখানে লিখছি কিন্তু অনেক কিছুই কিন্তু বাংলা ওয়ার্ড কিন্তু ভুলভালভাবে লেখা হয়ে যাচ্ছে তো দেখুন আমি এখানে লিখি যেমন এনার অ্যাড্রেসটা এখানে আমি লিখে দিলাম থার্টিন তেরো নম্বর ওয়ার্ড বলে এখানে লিখলাম দেখুন তেরো নম্বর কি রড না কি লিখেছে এর এরকম একটা প্রবলেম হচ্ছে তো এখন কিছু করার নেই এগুলো থাকবেই তো এগুলো কি আমাদেরকে সাথে নিয়েই কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে যাদের ভোটার তালিকায় নাম নেই তারা এইসব চিন্তা করে তো লাভ নেই তাদেরকে অ্যাটলিস্ট নামটা তুলে দিতে হবে তারপরে কারেকশানের কথা চিন্তা ভাবনা করা যাবে আমি এখানে টাউন টাউন আর পোস্ট অফিস লিখে দিলাম এখানে পিন কোডটা বসিয়ে দেবো তো এইগুলো যখন ফিল করবেন তখন একটু মাইনিউটলি করবেন কোনো রকম যাতে ভুল না হয় আর সবসময় খেয়াল করবেন যান দিকে বাংলাগুলো আসছে কি না নিজেরা বাংলা লিখতে যাবেন না তার কারণ প্রবলেম হতে পারে নিজেরা বাংলা লিখলে তো নিজেরা বাংলাটা লিখতে যাবেন না ঠিক আছে তো যাই হোক মোটামুটি এটুকু লিখলাম এবার এখানে বলেছে যে এই ব্যক্তি এই ওপরের দেওয়া ঠিকানায় কত বছর যাবৎ বাস করছেন ঠিক আছে কত যাবৎ কত বছর যাবৎ বাস করছেন তো সেই ঠিকানাটা বা ডেটটা আমাকে এখানে বসিয়ে দিতে হবে তো আমি একটু জেনে নিই তো এখানে আমি ডেটটা বসিয়ে দেবো এখানে তারা কিন্তু এক্স্যাক্টলি দিন আর মাসটা বলতে পারছে না তো
সালটা তারা শুধু ঠিকমতো বলতে পেরেছে তাই আমি শুধু ডেটার মানতে তাদের নিজের মতো বসিয়ে দিলাম সালটা তাদের কাছ থেকে জেনে বসালাম তো এখন বলছে এখানে অ্যাড্রেস প্রুফ এবার অ্যাড্রেস প্রুফের ক্ষেত্রে অনেকের অনেক রকম কোশ্চেন আছে এতগুলো অপশান এরা দিয়ে দিচ্ছে এখান থেকে যে কোনো একটা অপশান আপনাকে নিতে হবে তো ইনি যেমন অ্যাড্রেস প্রুফ হিসেবে রেশন কার্ড দিতে পারেননি ব্যাঙ্ক ডিটেলস দিয়েছেন তাই আমি এখান থেকে ব্যাঙ্ক ডিটেলসটা তার চুজ করে দেবো তো এখানে দেখুন এই যে ব্যাঙ্ক ডিটেলস রয়েছে ব্যাঙ্ক ডিটেলসটা আমি এখানে চুজ করে দিলাম দেওয়ার পরে নিচে রয়েছে একটা রেফারেন্স নাম্বার দিতে হবে একজন একজনের ভোট ভোটার কার্ডের নাম্বারটা এখানে দিতে হবে এখানে আমি বসিয়ে দেবো ভোটার কার্ডের নাম্বারটা এবার তাদের সাথে রিলেশান থাকলেও হবে আবার না থাকলেও কিছু করার নেই যদি কারোর কোনো ব্যক্তি রিলেশানে না থাকে বাট রেফারেন্স তো লাগবেই একটা তো সেই ক্ষেত্রে পরে আপনাকে কি আদার্স দেখাতে হবে আমি দেখছি দেখাচ্ছি করতে করতে যাই তো আমি এখানে বসিয়ে দিয়েছি বসিয়ে দেওয়ার পরে এখন একবার ফাইনালি চেক করে নেক্সট অপশানে ক্লিক করে দেবো তো চেক করে নিয়েছি পেজটা পেজটা চেক করার পরে আমি নেক্সট অপশানে ক্লিক করে বেরিয়ে যাচ্ছি এখানে এবার বলেছে যে এনার ডেট অফ বার্থটা কত এবার এনার ডেট অফ বার্থটা আমি এখান থেকে আধার কার্ড রয়েছে আধার কার্ড থেকে দেখে নির্ভুলভাবে এখানে বসিয়ে দেবো ডেট অফ বার্থটা দেখুন এখানে রয়েছে ওয়ান ওয়ান উনিশশো তো বসিয়ে দিই ঠিক আছে বসিয়ে দিলাম এইবার বলছে টাউন অর ভিলেজ টাউন অর ভিলেজ আমি বসিয়ে দিচ্ছি যেখানে থাকেন এবার বলছে স্টেট স্টেটটা ওয়েস্টবেঙ্গল আর এখানে ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে নদীয়া নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট ঠিক আছে তো এটা হয়ে গেল এইবার আসছি এজ প্রুফে এজ প্রুফের মধ্যে এখানে কী কী আছে এখানে প্যান কার্ড রয়েছে যার বাচ্চা সার্টিফিকেট বা মাধ্যমিকের যদি কোনো মার্কশিট থেকে থাকে ইন্ডিয়ান যদি পাসপোর্ট থেকে থাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে থাকে আমি এখানে আধার লেটার ইস্যুড অনেকেই বলেছে আধার লেটার ইস্যুড তাহলে কী হবে এখানে অ্যাকচুয়ালি আধার কার্ডও দেওয়া যায় আধার কার্ড দিয়ে দিচ্ছে আমি এখানে ঠিক আছে তো এনার আধার কার্ড হচ্ছে এইটা আমি এখানে আধার কার্ডটা দিয়ে দিলাম বসিয়ে দিলাম আধার কার্ডটা এবার বলছে এজ ডিক্লারেশান এটা নিয়ে অনেকের অনেক প্রবলেম আছে এবার এজ ডিক্লারেশান কোথা থেকে পাবেন এজ ডিক্লারেশান আপনারা নেটে খুঁজলে পরে তার ফর্মটা পেয়ে যাবেন আমি একটা ফর্মেটটা দেখিয়ে দিই আমার কাছে যে ফর্মটা রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এজ ডিক্লারেশানের ফর্ম তো এরকম কিন্তু এই ডিক্লারেশানের ফর্ম আপনারা পেয়ে যাবেন দেখতেই পাচ্ছেন এখানে ঠিক আছে এইভাবে আপনাকে এখানে ফিল আপ করিয়ে তাদেরকে দিয়ে অ্যাপ্লিকেন্টকে দিয়ে সই করিয়ে কিন্তু আপলোড করে সেখানে কিন্তু জমা দিতে হবে তো এই ডিক্লারেশানের ফর্মটা আপনারা দেখতে পেলেন অনেকেই বলেছে যে ডিক্লারেশানের ফর্মটা কোথা থেকে পাবো এখান থেকে এখন চুজ করে দেবো অলরেডি স্ক্যান করা রয়েছে এই যে এটা চুজ করে দিলাম দেওয়ার পরে এইবার এখান থেকে পুরোটা মিলিয়ে একবার দেখে নিয়ে জাস্ট এখানে নেক্সট করে বেরিয়ে যাব নেক্সট করে বেরোনোর পরে এখানে কোন কনস্টিটিউশনে থাকে এখানে আমি যেটা রয়েছে সেটা করে দিলাম নেক্সট করে দিচ্ছি করার পরে এইবার এনার পার্সোনাল ডিটেলস এখানে কিন্তু নির্ভুলভাবে লিখতে হবে ঠিক আছে পার্সোনাল ডিটেলস আমি এখন এখান থেকে তার নামটা ঠিকমতো দেখে নিই বাংলাতে তো কোনো হাত নেই কিছু করা নেই আমি দেখে নিলাম নামটা আমি এখানে বসিয়ে দিই তো আমি নামটা লিখেছি ডান দিয়ে ক্লিক করলাম ঠিক মতোই নিয়ে নিয়েছে কোনো অসুবিধা নেই আশা করি টাইটেলটা কিছুটা মানে নিজেদের মতো নেবে দেখুন রয় লেখা শুধু রয় আর অ লিখেছে উনতস্ত লিখেছে তো এগুলোর কিছু করার নেই এখন আর এখানে দেখুন জেন্ডার অফ অ্যাপ্লিকেন্ট এখানে ফিমেল তো আমি অনেক সময় দেখেছি যে এই জায়গাতে আমি আঁকার বসা দেখেছি বাট আমাকে লাস্ট লাস্ট টাইমে গিয়ে সাবমিট মানে নেক্সট স্টেপে যেতে দেয়নি বা সাবমিট করতে দেয়নি সুতরাং এগুলোতে আর হাত দেওয়া নয় না হাত দেওয়াই ভালো তো তার জেন্ডার বসিয়ে দিলাম এখন এখানে রিলেশান টাইপ এবার যার ভোটার আইডি কার্ডের নাম্বার দিয়েছি তার সাথে এই চারটে রিলেশানের মধ্যে কোনোভাবেই কোনো রিলেশানই ম্যাচ করে না সরি তিনটে রিলেশানের মধ্যে কোনো রিলেশানই ম্যাচ করছে সুতরাং আদার দিয়ে দেবো কিছু করার নেই এইবার তার রিলেটিভের অ্যাপ্লিকেন্ট নাম্বার নাম সরি তার রিলেটিভের অ্যাপ্লিকেন্ট যে অ্যাপ্লিকেন্টের যে রিলেটিভ আছে তার নাম আর সার নেম এখানে দিয়ে দিচ্ছি এবার তার বাবা মা যে হতেই হবে বা হাজব্যান্ড ওয়াইফ যে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই যার নেই সে আদার করে দেবে কোনো প্রবলেম নেই তো এখানে দেখলাম ঠিকঠাকই নিয়ে নিচ্ছে তো দেখুন এখানে সব স্পেলিং ঠিক আছে এবার ফটোগ্রাফটা মানে ছবিটা সাড়ে তিন বাই সাড়ে তিনের ছবি এখানে কিন্তু আপনাকে পেস্ট করে দিতে হবে মানে আপলোড করে দিতে হবে দেওয়ার পর আপনি একবার ভালো মতো দেখে নেবেন জিনিসগুলো সব ঠিকঠাক আছে কি না যদি ঠিকঠাক থেকে থাকে তাহলে নেক্সট অপশানে ক্লিক করে বেরিয়ে যাবেন নেক্সট অপশানে কী আছে ফোন নাম্বার দিতে বলছে এখান থেকে তাদের একটা ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে আমাকে একটু দেখে বসাতে হবে ফোন নাম্বারটা যেহেতু কাস্টমারের মুখস্থ নেই
এইসব কিন্তু ভুলও কোনো সময় করবেন না কারণ এগুলো কিন্তু নিজেদের পার্সোনাল কোনো ফোন নাম্বার নয় ঠিক আছে বি কেয়ারফুল এবার দেখুন এখানে ফোন নাম্বারটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তার উপরে দেখুন এখানে লেখা আছে যারা মানে ফিজিক্যালি হ্যান্ডি ক্যাপ এবার কোন টাইপের তারা ফিজিক্যালি কোন ক্যাটাগরি দিতে পারে তাদের এখান থেকে টিক করে দেবেন অবশ্যই এগুলো কিন্তু স্কিপ করতে ভুলবেন না ঠিক আছে স্কিপ করবেন না টিক করে দেবেন হয়ে গেছে এবার এখান থেকে ইমেল আইডি আপনারা দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই এখান থেকে আমি নেক্সট করে দিচ্ছি এইবার কিছু স্টেপটা একটু মাইনিউটলি দেখবেন কারণ এখানে অনেক সময় অটো সাবমিট হয়ে যায় আমার আগের একটা ফর্ম ফিল করেছি সেখানে কিন্তু অলরেডি অটো সাবমিট হয়ে গেছে বাট আমার কোনো প্রবলেম হয়নি যে তোমার ব্যাক আপ নেওয়া ছিল আমি এখানে প্লেসটা লিখে দিলাম লিখে দেওয়ার পরে এইবার আমি এখানে নেক্সটে ক্লিক করবো ভালো করে খুব মন দিয়ে দেখবেন কী প্রসিডিওরে জিনিসটা করা হচ্ছে ঠিক আছে নেক্সট আমি ক্লিক করে দিলাম দেওয়ার পরে এখানে একটু হোল্ড করবেন কিছুতে ক্লিক করবেন না জাস্ট এখন সরাসরি প্রিন্টে চলে যাবেন এখান থেকে সেভ এস পিডিএফ করবেন করার পরে এখান থেকে সেভ করে দেবেন দিয়ে এখানে একটা কিছু নাম বা নাম্বার বসিয়ে তাড়াতাড়ি এখানে সেভ করে দেবেন দেখুন পিছনে কিন্তু অলরেডি চাকা ঘোরা শুরু হয়ে গেছে এটা কিন্তু অটো সাবমিট হয়ে গেল এই হচ্ছে অটো সাবমিটের প্রবলেম এখন যে আপনার রেফারেন্স আইডিটা এসছে এটাকে আপনি এখন প্রিন্ট করে নিন এখানে আমার অলরেডি প্রিন্টার কানেক্টেড আছে আমি এখান থেকে প্রিন্ট করে নেব দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার সেকেন্ড পেজের কোনো দরকার নেই আমি সিঙ্গেল পেজ প্রিন্ট করছি প্রিন্ট করে দেবো আপনারা আমার চোখের সামনে দেখতে পেলেন কীভাবে অটো সাবমিট হয়ে গেল এইবার অনেকে মানে প্রবলেমটা কি পড়ে অনেক ওই জায়গাটা বেশিক্ষণ টাইম হোল্ড করে ফেলে প্রিন্ট না দিয়ে বা সেভ না করে এইবার তখনই কিন্তু অটো সাবমিট হওয়ার পরে কিন্তু পেছনে যাওয়ার মানে ব্যাকে যাওয়ার আর কোনো রাস্তা থাকে না অলরেডি কিন্তু রেফারেন্স নাম্বার প্রিন্ট হচ্ছে এইবার আমি প্রিন্ট করব আমার যেটা এই ব্যক্তির যে ফর্মটা ফিল করা হলো এইটা এই যে চুয়ান্ন চুয়ান্ন সেভ করে রেখেছিলাম এই ব্যক্তির ফর্ম ফিল দেখুন এখানে আপনাদের সামনে এটা করলাম আমি এখন এই যে ব্যক্তির যে ফর্মটা এইটা এখনও প্রিন্ট দেবো আমি যদি সেই জায়গাটা খুব ডিলে করে ফেলতাম বা আমি যদি এটাকে সেভ না করতাম তাহলে পরে কিন্তু আমিও কিন্তু সেম প্রবলেমে পড়ে যেতাম এই ব্যক্তিকে আমি কোনো এভিডেন্স দিতে পারতাম না মানে তার যে এনরোলমেন্ট করেছি বা তার যে ফর্ম ফিল করেছি তাকে কিন্তু কোনো আমি এভিডেন্স দিতে পারতাম না যেহেতু অটো সাবমিট হয়ে গেল ঠিক আছে আপনারা কিন্তু এইভাবে ঝটপট করে ওই জায়গাটা জিনিসটাকে পিডিএফ হিসেবে সেভ করে নিয়ে কীভাবে পিডিএফ হিসেবে সেভ করলাম সেটাও আমি পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছি পিডিএফ হিসেবে সেভ করে নিয়ে কিন্তু আপনারা ইজিলি এই প্রবলেমটাকে মোকাবিলা করতে পারেন ঠিক আছে এছাড়া কিন্তু আর কোনো সেরকম মেজর কোনো প্রবলেম নেই তো এই আমি বোথ সাইড প্রিন্ট দিয়ে দিলাম কারণ পিছনের সাইডে কিছু লেখা থাকে ফোন নাম্বার ডেটগুলো এগুলো লেখা থাকে তা আমি ওটা প্রিন্ট অলরেডি হয়ে গেল তো এর মধ্যেই আমি এখন রাত্রে বাজে একটা চল্লিশ এর মধ্যে এখন অলরেডি দুই তিন চার জনের এনরোলমেন্ট হলো তো যাই হোক মোটামুটি এইভাবে আপনাদেরকে কাজ করতে হবে এখন কিছু করার নেই তো আপনারা এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রেখে কাজ করবেন আশা করি কোনো রকম প্রবলেম আপনাদের ফেস করতেই হবে না তাই হোক মোটামুটি ভিডিওটা কেমন লাগলো একটু কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন ভিডিওটাকে অনেক অনেক বেশি শেয়ার করুন আপনাদের মতো প্রবলেমে কিন্তু অনেকেই পড়ে রয়েছেন তো অলরেডি যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন অনেক ধন্যবাদ এখনও যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত থাকলে নেক্সট সাইডে টিউটোরিয়াল নেওয়ার দেখা হবে বাই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ আ গুড ডে